এরপরে আসেন কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলোর ফলে ইমান ভঙ্গ হয়ে যায় ইমান ধ্বংস হয় সেগুলো হলো কর্মগত আগে ছিল বিশ্বাসগত এবং স্বীকৃতিগত মুখের কথা এখন হলো কর্মগত এক নজরে বলে ফেলছি সময় কম নাম্বার এক শির করা আল্লাহর সাথে কর্মের মাধ্যমে শির যেরকম অন্তরে বিশ্বাসের মাধ্যমে হয় মুখের কথা দিয়ে শির খাওয়া এবার কাজের মাধ্যমে কি হয় শির খাওয়া যেমন সিজদা করলো আল্লাহ সাহা অন্য কোনো ব্যক্তিকে জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তিকে কোনো বস্তুকে যদি কেউ সেজদা করে তাহলে শিরকে আকবর করলো কাজের মাধ্যমে শির করলো এর ফলে সে মুখে যতই লাই লাল মহম্মদুল্লাহ পড়ুক না কেন সে ইসলাম থেকে ইমান থেকে খারিজ যত মানুষ মাদারে সেজদা করে যত মানুষ বিভিন্ন আল্লাহ ছাড়া গাইরুল্লাহকে সেজদা করে গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করে এরা সবাই শিরকে আকবারে লিপ্ত এর ফলে ইমান থেকে তারা খারিজ হয়ে যায় নাম্বার দুই এই টাইপের লোকদের ভিতরে অনেকে আছেন যারা আল্লাহর কালাম কোরআনে করিম অথবা যদি কোনো কিছুকে অপমান করে অপদস্ত করে যদি এরকম কেউ করে তাহলে এর ফলে সে ইমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে সর্বশেষ যেটি বলবো তা হলো মুশ্রিকদের অমুসলিমদের ইসলাম বিদ্বেষীদের বা ইসলামের শত্রুদের যদি কেউ সহায়তা করে তাদের সাথে যদি কেউ হৃদ্যতা স্থাপন করে তাদের বিপদে পাশে দাঁড়ায় মুসলমানদের বিপদে পাশে না দাঁড়ায় এবং প্রকাশ্যভাবে মুসলমানদের শত্রুদের সহায়তা করে এর ফলে সে কি হবে ইমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে কিছু লোক আছে যাদেরকে আমরা ইমান থেকে খারিজ বলবো না তবে কাছাকাছি কেটা করি সেটা হলো এই যে নিউজিল্যান্ডের যে হামলাটা হলো মসজিদে আমাদের অনেকগুলো মুসলমান ভাইকে আমরা হারালাম আমাদের দেশের একটা বড় ধরনের বেশ অনেকগুলো মানুষ বা বড় একটা শ্রেণী আমাদের দেশের রয়েছে যাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিবাদ আমরা দেখি নেই অথচ কিছুদিন আগে বা কিছুকাল আগে ফ্রান্সে যে হামলা হয়েছিল শার্লি হেবদতে যে হামলা হয়েছিল সেখানে খ্রিস্টানরা মারা গেছে সেখানে দেখা গেছে তাদের প্রোফাইল পিকচারে তারা সেই ছবি তারা স্থির করেছেন এবং প্রতিবাদের এলি বের করেছেন বিভিন্ন প্রোগ্রাম করেছেন কিন্তু যখন মুসলমানরা মারা গেছেন তখন তাদের মুখে সব কুলুপ এঁটে গেছে এই টাইপের নামধারী মুসলমান অমুসলিমদের কথা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই নামধারী মুসলমান বা নিজেকে ইমানদার দাবি করে এই টাইপের ইমানদারদের সংখ্যা এদেশে হাজার হাজার লাখ লাখ যাদের অন্তরে কোনো রেখাপাত হয় না এই ঘটনায় তো এটা এই ক্যাটাগরি সরাসরি তাদেরকে আমি সবসময় সবাইকে গণহারে কাপড় বলতে পারবো না তবে তারা এটা ইমানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ করলেন ইমান যদি থাকে তাহলে সমস্ত মোমিনের কষ্টে তার ভিতরে কষ্ট অনুভব হবে ফ্রান্সের খ্রিস্টানের মৃত্যুতে সেই দুর্ঘটনায় তুমি খুব সোচ্চার ছিলে প্রতিবাদ করলে নিজেকে মানবতাবাদী জাহির করেছ এখন একটা বড় সমস্যা হলো মুসলমানদের মধ্যে স্মার্টনেস জাহির করার জন্য নিজেকে মানবতাবাদী জাহির করার জন্য অন্য ধর্মের মানুষের উপর কিছু হলে সে একেবারে দেখায় যে আমি মুসলমান হয়েও প্রতিবাদ করি কিছু একটা গোটাই ফেলছে এদিকে মুসলমান মেরে ধ্বংস করে ফেললেও তার মনে কোনো ব্যথা আসে না তার কোনো প্রতিবাদ আসে না এ সবগুলাই এই পয়েন্টের কাছাকাছি আল্লাহ সাল্লা আমাদের সকলকে ইমান বিধ্বংসী যত বিশ্বাস আছে যত কথা আছে যত কর্ম আছে এর সবগুলো থেকে আল্লাহ সাল্লা আমাদেরকে হেফাজত রাখুন সর্বশেষ যে কথাগুলি শেষ করতে চাই তা হলো আমরা এই মূলনীতিগুলো শুনলাম এগুলোর উপরে ভিত্তি করে এখন বিসমিল্লা পড়ে কাগজ কলম নিয়ে বের হয়ে যাব এলাকা এলাকায় কে কে এই পয়েন্টগুলো কার কার ভিতরে আছে তার নাম শেষে বলে দিব অমুক বেইমান অমুক কাফের কি বলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিব যে আমরা ইমান ভঙ্গের যে কারণ সম্পর্কে জানতে পারলাম তার আলোকে অমুকের পুত অমুক সে বেইমান সে কাফের কি বলেন এই কাজটা করবেন না কেন করবেন না এই জন্য করব না যে আহলে সুন্নাওয়াল জামায়াতের এক্ষেত্রে দুটি পয়েন্ট আছে যা আমাদের অনেক ভাইরা না বোঝার কারণে তারা নিজেদেরকে মানুষকে কাফের ফতোয়া দেওয়ার কন্ট্রাক্টারে নিয়ে নিছেন আহলে সুন্নাওয়াল জামা কাফের হওয়ার মূল নীতি বলে কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কাফের হওয়ার জন্য ওই মূল নীতি পাওয়া গেলেই বলে দেওয়া হয় না এই পয়েন্টগুলো কোনো ব্যক্তির ভিতরে পেয়েছেন আপনি নির্দিষ্ট করে ওই ব্যক্তিকে কাফের বলার দুঃসাহস সব সময় দেখানো যাবে না জায়েজ নাই কারণ হতে পারে সে মাজবুর ইল্লামান উক্রিহা ওকাল বহ মতমাইনবিল ইমান আল্লাহ বলেছেন কাউকে যদি বাধ্য করা হয় তার অন্তরে ইমান থাকে সে কুফুরি করলো কিন্তু কারোর প্রেসারে করলো আপনি তো জানেন না যে কেউ হয়তো প্রেসারে করছে তাহলে তাকে যে আপনি কাফের বললেন সেই বুখার হাদিস নেবে আলাহ সাল্লাম পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইকে কাফের বলবে কাউকে আপনি কাফের বললেন সে আসলে কাফের না 
তার কোনো ওজর আছে ভিতরে কোনো নেপথ্যের ঘটনা আছে আপনি কাফের মন্তব্য করার ফলে যদি কাফের না হয় সে বাস্তবে তাহলে আপনি কাফের হয়ে গেলেন এই জন্য ইমান ভঙ্গের মূলনীতি শুনে খাতা কলম নিয়ে অথবা কিবোর্ড নিয়ে জেহাদে নেমে পড়বেন না মানুষকে কাফের বানানোর জন্য খবরদার এটা ভয়াবহ এক প্রবণতা আজ এক শ্রেণীর তরুণদের ভেতরে যারা ইসলামকে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করেন তাদের ভিতরে এটা দেখা দিচ্ছে যে তারা গণহারে বা কাফের বলা শুরু করে দিচ্ছেন আল্লাহিয়াজবুল্লাহ শেখ সুদাইসকে পর্যন্ত কাফের বলছে আপনারা দেখছেন খেয়াল করছেন তারা আর রসুল জামাতের সমস্ত মূল্যদি সম্পর্কে ধারণা তাদের নাই সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে কাফের হর হর ফতোয়া দেওয়া এটা আলিমদের কাজ যারা অনেক কিছু পর্যালোচনা করে তার আগ পা সব কিছু দেখে তারপরে তারা ফতোয়া জাহির করবেন এটা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাজ না আমরা মৌলিকভাবে বলবো এই কাজগুলো ইমান থেকে মানুষকে খারিজ করে দেয় ব্যাস কিন্তু নির্দিষ্ট করে কাউকে কাফের ফতোয়া দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের না আল্লাহ সাল্লা আমাদের সকলকে এই দুঃসাহসিক ভূমিকা থেকে কাজ থেকে আমাদের হেফাজত রাখুন আমাদের কয় মিনিট আছে হাতে সময় সব প্রশ্ন উত্তর দেওয়া যাবে কিনা মাত্র তাহলে কিভাবে জি আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলো প্রশ্ন এসে গেছে যে কটা দেওয়া যায় বিশ মিনিট টাইমের ভিতরে সে কথা আমরা দেবো ইনশাআল্লাহ বিদিনাল্লাহ একটা প্রশ্ন দুইবার আসছে সেটা আলাদা করে ফেলি এই প্রশ্নটা কাদিয়ানিদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা কারণ এই প্রশ্ন আমার একটা আলোচনার সাথে রিলেটেড আমার একটা আলোচনা আমার একটা ভুল হয়েছে সেটা এই প্রশ্নের মধ্যে চলে আসছে সেটা হলো আপনার কাদিয়ানিদের সম্পর্কে জানতে চাই সানাউল্লাহ অমৃত সারির সাথে যে মোনাজারা হয়েছিল সেটার ব্যাপারে জানতে চাই কাদিয়ানিদের অনেকের সাথে অনেকগুলো মোনাজারা হয়েছে এটি সত্য এর ভিতরে একটি মোনাজারা হয়েছে গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানির সম্ভবত ছেলের সাথে সানাউল্লাহ অমৃত শারী রহমাহল্লাহ অথবা আপনার আতাউল্লাহ বুখারি রহমাহল্লাহ এ প্রসঙ্গে আমার এক বক্তব্যে আমি ভুলে বলে ফেলেছিলাম গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানির সাথে হয়েছে এটাকে নিয়ে পরবর্তী দেখলাম কাদিয়ানিদের যে চ্যানেলগুলো আছে সেগুলোতে কয়েকটা প্রতিবাদে তারা আমার একটা প্রতিবাদে তারা ভিডিও বাইর করছে দেখলাম তো তখন বুঝলাম যে আমাদের প্রতিটা শব্দ তারা প্রতি মুহূর্তে খেয়াল করছে না হলে এক ঘন্টা একটা আলোচনা মাত্র দুই লাইন আমি বলছি ওইটাকে বের করে এনে তারা প্রতিবাদের ঝড় নামায় দিছে ইংল্যান্ড থেকে দেখলাম যে ভিডিও ছাড়ছে একটা বড় একটা যে আহমদুল্লাহর বিভ্রান্তির জবাবে সেই যাই হোক এটাতে একটা জিনিস আমার কাছে ভালো লাগছে যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বক্তব্য তারা শুনে আর আরেকটা জিনিস খারাপ লাগছে সেটা হলো যে আমাদের বক্তব্যে বা কথায় আমাদের আরও বেশি সাবধান হওয়া দরকার অনেক বিষয় আমি কথা বলি না ভাই এটা একটা বড় কারণ এটা যে কথা আসে না মুখ দিয়ে আমাদের বক্তারা তো দু তিন ঘন্টা ওয়াশ করে কেমনে করে আমি বুঝি না এক ঘন্টা কথা বলতে গেলে তো মানে শরীর ঘামায় যায় কারণ কোনো দেশের বাইরে তো একটা শব্দ বলা যাবে না 
তাহলে কিভাবে মানুষের সাথে কথা বলে যাই হোক এর জন্য আরো বেশি সাবধান হওয়া উচিত সানাউল্লাহ অমৃত সারির সাথে মুনাজারা যেটা কথা বলেছেন সুনির্দিষ্টভাবে এটা কথা আমার জানা নাই তবে এটি যাচাই করতে হবে যে কবে কার সাথে হয়েছে অনেকগুলো মোনাজারা হয়েছে এটা ঠিক বাকি সুনির্দিষ্টভাবে এটা কথা বলতে পারবো না আমি দুজনে প্রশ্ন করেছেন মসজিদের সামনে কবর থাকলে সালাত হবে কি না উত্তর খুবই সোজা সহজ সরল আপনারা বারবার শুনে থাকবেন মসজিদের সামনে যদি কবর থাকে সেই কবর এবং মসজিদের মধ্যে যদি আড়াল থাকে আলাদা ওয়াল থাকে রাস্তা থাকে তাহলে নামাজ হবে আর যদি মসজিদের সামনে কবর বলতে মসজিদের ভেতরেই কবর সামনের অংশে এরকম অনেক জায়গায় আছে ঢাকায় তাহলে সেরকম মসজিদে কি হবে না সালাতাদাই হবে না